എന്തായാലും ബ്ലാക്ക് ബെറീനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനും വിചാരിച്ചു ഓക്കെ നമുക്കൊരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ബുക്കിലൊക്കെ വരാമെന്ന് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും വെയിറ്റ് ഓക്കെ എന്താണെന്നറിയില്ല ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചെറിയ ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ആണ് എനിവേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിർത്തിയത് ബ്ലാക്ക് ബെറി ഈ ബ്ലാക്ക് ബെറിയുടെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം തല്ലുകൊണ്ടാൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം തല്ലുകൊണ്ടാൽ നമ്മൾ പഠിക്കും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തല്ലുകൊണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നിട്ടും പഠിക്കാത്ത ആൾക്കാർ പ്രത്യേക തരം എന്താ പറയുക വിചിത്ര ജീവികൾ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്തരത്തിൽ ഒരു കമ്പനിയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ബെറി ബ്ലാക്ക് ബെറി ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് തൊട്ട് രണ്ടായിരം കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ചവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു ഗോൾഡൻ എറ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ ജനറേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ല ആ ഒരു എന്താ പറയുക ടൈം സ്പാനിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാരാണ് എല്ലാത്തരം ഫോണുകളുടെ ചേഞ്ചുകളിലൂടെയും വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ കീപാഡ് ഫോൺ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോൺ കീപാഡ് ഫോൺ അതിനുശേഷം കൊറട്ടി കീപാഡുള്ള ഫോണ് പിന്നെ സ്റ്റൈലസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഫോണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിളയ്ക്കുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ടച്ചുള്ള ഫോൺ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടച്ച് ഫോണിലേക്കൊക്കെ വന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ജനറേഷൻ ഐ മീൻ എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എല്ലാ ഫോൺ ജനറേഷനിലൂടെയും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷനാണ് തൊണ്ണൂറ് തൊട്ട് ഈ ഒരു രണ്ടായിരം ആ ഒരു ഇടയിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാർ എന്തായാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ബെറി ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു ഡിവൈസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതൊരു സ്ക്രീനും പിന്നെ ഒരു കീബോർഡും പിന്നെ ഒരു ട്രാക്ക് ബോൾ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ബെറിയുടെ ട്രാക്ക് ബോർഡും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇറക്കിയത് അത് മെയിൻലി ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് മെയിൽ അയക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയാണ് പക്ഷേ ഭയങ്കര വലിയ ഹിറ്റായിരുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തിലാണ് ബ്ലാക്ക് ബെറി ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അവർ ഫോൺ എടുക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബെറി നയൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നയൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്വേട്ടി കീപാഡ് ബ്ലാക്ക് ബെറി കൊണ്ടുവന്നത് ക്വേട്ടി കീപാഡ് കൊണ്ടുവന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഐഫോൺ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ബ്ലാക്ക് ബെറി ഫോൺ അപ്പോൾ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബെറി ഫോൺ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങേര് ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേരുടെ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേരുടെ ഫാമിലി ആരെങ്കിലും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്കായിരിക്കും അതായത് ഒരു പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടന്ന ഒരു ഡിവൈസും കൂടെയായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ബെറി എനിവേ രണ്ടായിരം തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ ബ്ലാക്ക് ബെറിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ടൈം ആയിരുന്നു ബെസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ലൈഫ് ആയിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഡിവൈസുകളൊക്കെ വൻ പോപ്പുലർ ആവുന്ന ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ബെറി അവരെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഓയസ് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടായി ബ്ലാക്ക് ബെറി ഓയസ് ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബെറി ഓയസ് ഒരു റെവല്യൂഷണറി ഓയസ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്ത് അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ബെറി നല്ല നല്ല ഫോണുകൾ ഇങ്ങനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ബ്ലാക്ക് ബെറിനെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടായി എനിക്ക് ഒരു ഫോൺ ഉണ്ടാക്കണം അത് ഫുൾ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഉള്ള ഒരു ഫോണാണ് അപ്പോൾ അതിനെനിക്ക് കുറച്ച് ഫണ്ടിങ് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബെറി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇയാൾക്കൊക്കെ ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കാനാണ് കീപാഡ് ഇല്ലാത്ത ഫോണേ ഒരു ഫോണിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കീപാഡ് അതുപോലും ഇല്ലാണ്ട് വരും സ്ക്രീൻ കൊണ്ട് ഒരാൾ ഫോൺ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഫണ്ടിങ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെ വിജയിക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്ലാക്ക് ബെറി പുച്ഛിച്ച് സ്റ്റീവ് ജോബ്സിനെ വിട്ടിട്ടുണ്ടായി പിന്നീട് എവിടെ നിന്നൊക്കെയൊക്കെ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഫൈനലി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ഐഫോൺ ഇറക്കി ഐഫോൺ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബെറിക്ക് വൻ കോമഡി വൻ തമാശ രണ്ടായിരത്തി പത്തായപ്പോൾ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫോൺ ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ബെറി മാറി അപ്പോൾ
ഉപയോഗിച്ചോളൂ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിറ്റി കീപാഡ് വേണോ ജസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്വാളിറ്റി കീപാഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ കീപാഡ് ഇഷ്ടമല്ല സ്ക്രീനിലുള്ള കീപാഡ് വേണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതേ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീനിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ കീബോർഡ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കീബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല ട്രാക്ക് പാഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാക്ക് പാഡും ഞങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് വൈഫൈ തരുന്നുണ്ട് ത്രീ ജി തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫോണാണ് നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ ഇത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോണായിരുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കത് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയ്ക്ക് മേരാലിങ്കിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മേരാലിങ്കിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഇപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മേരാലിങ്കിൽ നിന്ന് ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നൈൻ റുപ്പീസിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം എന്തായാലും സംഭവം കൊള്ളാം ശരിയാണ് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാക്ക് പാഡ് ഉണ്ട് കീബോർഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവർക്ക് പറ്റിയൊരു മണ്ടത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ അടച്ചു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ടച്ച് ചെയ്യാം പ്രശ്നമില്ല ഇതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യണോ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ കീബോർഡ് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് ഈ കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതല്ല എനിക്ക് കൺവീനിയൻറ്റ് എനിക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അത് തന്നെയാണ് തോന്നിയത് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ചില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഇനി ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ എനിക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും തൊടാനായിട്ട് എൻ്റെ ഫിംഗർ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രാക്ക് പാഡ് ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് തൊടുന്നത് അത്രയും കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാക്ക് പാഡ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹോമിലേക്കല്ല പോകുന്നത് മറിച്ച് സെലക്റ്റ് ആണ് ആവുന്നത് സോ ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി ഒട്ടും യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല നിങ്ങളുടെ വോയ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ശരിയല്ല ഇതൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്നും പറഞ്ഞ് ബ്ലാക്ക് ബെറിനോട് തിരിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു ഐഫോൺ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടും പോകുന്നുണ്ടായി അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ആയപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബെറിക്ക് ബോധോദയം വന്നു അങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ബ്ലാക്ക് ബെറി നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഫോണിലൂടെ ബ്ലാക്ക് ബെറി ടോർച്ച് നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ ഈ ഒരു ഫോണിലൂടെ അവർ കഴിഞ്ഞ ടോർച്ചിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ടോർച്ച് ഒരു ഫോണിൻ്റെ പേര് ഒരു ഫോണിനൊക്കെ ടോർച്ച് എന്ന് പേരിടുന്നു ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ ടോർച്ചിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവർ ക്വേട്ടി കീബോർഡ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് പകരം ഫുള്ളി ടച്ച് സ്ക്രീനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ബ്ലാക്ക് ബെറി ഒ എസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലാണ് ഇത് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ട്രാക്ക് പാഡ് പിന്നെയും ഉണ്ട് ട്രാക്ക് പാഡ് അവർക്ക് എടുത്ത് കളയാൻ മനസ്സ് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ട്രാക്ക് പാഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒ എസ് കുറച്ചുകൂടെ അവർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു അതുപോലെ എട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറ രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഫ്ലാഷ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ വീണ്ടും ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ഫോണായിട്ട് ഇനിഷ്യലി തോന്നി പക്ഷേ ഭയങ്കര വിലയായിരുന്നു ഐഫോൺ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ബ്ലാക്ക് ബെറിക്ക് ഭയങ്കര വിലയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാണ് മേലാലെങ്കിൽ അന്ന് ഭയങ്കര വിലയായിരുന്നു എനിവേ വില കൂടുതലായത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് അത്രത്തോളം നല്ലതല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയും പിന്നെ ട്രാക്ക് പാഡ് വീണ്ടും അനാവശ്യമായ ഹാർഡ്വെയറുകളാണ് സൈസ് കൂട്ടുന്ന അനാവശ്യമായ ഹാർഡ്വെയറുകൾ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും വീണ്ടും ആൾക്കാർ അതങ്ങ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് വട്ടം ബ്ലാക്ക് ബെറിക്ക് പണി കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി ബ്ലാക്ക് ബെറി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ട്രാക്ക് പാഡ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇറക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് ബെറി ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ബ്ലാക്ക് ബെറി എന്ത് ചെയ്തു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇറക്കിയേക്കുന്ന ഫോണാണ് ബ്ലാക്ക് ബെറി കേവ് നയൻ ത്രീ ടു സീറോ കണ്ടില്ല എന്ത് അടിപൊളി ഫോണാണെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇറക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ കിഡിലൻ ഫോൺ അതായത് അവർ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ഇൻപുട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട്
അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണ് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട് എട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറ രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഫ്ലാഷ് വളരെ നല്ല ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് പിന്നെ നമുക്കിത് യു എസ് ബി പോർട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ടി വി കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പോർട്ട് പിന്നെ അത് മറ്റേ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് പവർ ബട്ടൺ എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അവർ മറന്നുപോയി ബ്ലാക്ക്ബെറി ഓയസ് ടെൻ ആണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അതിനൊക്കെയായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറ്റി ഈ ഫോണിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കിട്ടിയില്ല ഇതിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെബ് വെർഷനാണ് യൂട്യൂബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആവും ഫേസ്ബുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആവും ട്വിറ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആവും അതിനും ഭേദം ഞാൻ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലാത്തൊരു വോയിസ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഇറക്കിയത് ആൾക്കാരെ അറിയിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ സെറ്റ് തേർട്ടിയുടെ കാര്യം പല ആൾക്കാരും അറിയുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരാൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചില്ല മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ യാതൊരു ശ്രദ്ധയും കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇത് അറിഞ്ഞില്ല രണ്ടാമത് ഇത് ഇറക്കിയ സമയത്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് കൂടി ചൈനീസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസും രംഗത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഷൗമി പോലത്തെ ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ ഇറങ്ങിയുണ്ട് ഇത് വന്ന കാര്യമേ ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ സ്വന്തം കുഴി തോണ്ടി തോണ്ടി അവരെ കാണാത്ത രീതിയിലേക്ക് അടിയിലേക്ക് അങ്ങ് ബ്ലാക്ക്ബെറി പോയി എന്തായാലും ബ്ലാക്ക്ബെറിയോ ഈ ഫോൺ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നുപോയി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോൺ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മേരാലിങ്കിലൂടെ അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക്ബെറി പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ആയപ്പോഴാണ് ഫൈനലി ബ്ലാക്ക്ബെറിക്ക് കാര്യം പിടിയിട്ടത് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക്ബെറി പ്രൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൺ ഇറക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ആൻഡ്രോയിഡ് വന്നു ഫൈനലി ആൻഡ്രോയിഡ് ബ്ലാക്ക്ബെറിയിൽ പക്ഷേ ഇവിടെയും അവർക്ക് ആ ഒരു കീപാഡ് വിട്ട് യാതൊരു കളിയുമില്ല ഒരു ടച്ച് ഫോണിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കീപോഡ് ഉള്ള ചേ വീണ്ടും ഞാൻ കീപോഡ് കീപാഡ് ഉള്ളപ്പോൾ എന്തിനാണ് ക്വാളിറ്റി എക്സ്റ്റേണൽ കീപാഡ് അവരോട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള ലുക്കാണ് ക്വാളിറ്റി കീപാഡ് അത് ഉപയോഗം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ലുക്ക് ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ പുറകിൽ അവർക്ക് ചുമ്മാ സ്റ്റിക്കറായിട്ട് വെച്ചാൽ പോരെ എനിവേ സ്ക്രീനിനകത്ത് കീബോർഡ് താഴെയും കീബോർഡ് ആൾക്കാർക്ക് വീണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെ അതും പോയി പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അവർ കീ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇറക്കി ടച്ച് ഫോണാണ് താഴെ വീണ്ടും കീപാഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക്ബെറി സ്വന്തം കുഴി വീണ്ടും വീണ്ടും തോണ്ടിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണാനേ ഇല്ല എവിടെ പോയി എന്നൊരു പിടിയില്ല പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ബ്ലാക്ക്ബെറിക്ക് ഫൈവ് ജി ഫോൺ ഇറക്കാനുള്ള അനുമതി കിട്ടി ഫൈവ് ജി ഫോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി കിട്ടിയെന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ബ്ലാക്ക്ബെറി ഫൈവ് ജി ഫോൺ ഇറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം കൂടിയേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെയും ബ്ലാക്ക്ബെറി ആ കാര്യവും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തായാലും ഒരു കാര്യം അറിയാൻ സാധിച്ചത് ബ്ലാക്ക്ബെറി ഇനി ഇറക്കാൻ പോകുന്ന ഫൈവ് ജി ഫോണിൽ കീപാഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്കറിയില്ല ഒരാൾ കുഴിയുടെ അകത്ത് വീണുമെങ്കിൽ തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറി വരാൻ നോക്കണതിന് പകരം അവർ കുഴി തോണ്ടി 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 എത്രത്തോളം ആഴമുണ്ട് എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്ലാക്ക്ബെറി എന്തായാലും അന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്കൊരു ബ്ലാക്ക്ബെറി ഫോൺ മേടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായി പക്ഷേ ഒരു ബ്ലാക്ക്ബെറി ഫോണിനെ നമ്മളൊരു പുരാവസ്തുവായിട്ട് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ അന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഫൈനലി അതും സംഭവിച്ചു ഇനി ഈ വീഡിയോ കാണിച്ച പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെരാലിങ്കിലൂടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് താൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി വാട്സപ്പിലൂടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നി ഉറപ്പായിട്ടും ചാനൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നാനൂറ് വീഡിയോ കൂടുതലായി ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ 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 എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യൂ ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തൊട്ട് ചില ബെല്ലേക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എപ്പിൾ ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ വേഗം വീഡിയോ കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ വന്ന ഡിസ്